Mitchell und Dantoff arbeiten unterdessen mit Hochdruck an einem neuen Design der Corvette. 1963 sind sie soweit, dass sie das neue Modell vorstellen können. Seit der Einführung des Stingray im Jahre 1963 schnellen die Corvette-Verkaufszahlen hoch. Erstmals in der Geschichte der Corvette zahlen die Kunden ohne zu handeln den Listenpreis. Die neue Corvette erhält vom Stingray-Rennwagen einige Bauelemente und den Namen. Die Corvette des Jahres 1963 sieht total anders aus als ihre Vorgängermodelle, doch das Publikum mag die Veränderung. Zum ersten Mal können die Kunden zwischen einem offenen Zweisitzer und einem Coupé mit Fließheck wählen. Das Fließheck erinnert an Mitchells privaten Jaguar E-Type. Das Design der Stingray Corvette ist ungewöhnlich. Es gibt über einige Details Meinungsverschiedenheiten. Mitchell und Dantoff sind uneins darüber, ob die Corvette eine geteilte Heckscheibe haben soll. Mitchell meint, die würde besser zur Eleganz des Autos passen. Bill Mitchell setzte die geteilte Heckscheibe durch, doch der Steg wurde breiter als geplant und behinderte die Sicht. Doch das neue Auto wird als Flaggschiff der amerikanischen Autoindustrie gefeiert. Dantoff meint in einem Automagazin, er hätte jetzt ein Auto, mit dem er stolz durch Europa fahren könnte. It was das Auto brauchte wirklich keinen Vergleich zu scheuen. Es hatte auch hinten Einzelradaufhängung. Es gab verschiedene modernste Motorversionen und es hatte gute Fahreigenschaften. Es ließ sich im Vergleich zum Modell mit Starrachse sehr gut fahren. 1964 werden über 20.000 Corvettes produziert. Um mit der Nachfrage Schritt zu halten, fährt die Fabrik Sonderschichten. Mitchell gibt nach und genehmigt eine durchgehende Heckscheibe. Der Steg in der Scheibe verschwindet. Mitte der 60er Jahre gibt es große Veränderungen in der amerikanischen Autoindustrie. Autos wie der Pontiac GTO geben die Richtung hin zu stärkeren Motoren vor. Chevrolet spürt die Konkurrenz durch Carroll Shelby's Ford Cobra. Dabei hätte Chevrolet selbst dessen Erfolg einfahren können, wenn das Management ihn nicht 1961 naserümpfend abgewiesen hätte. Doch Mitch lässt sich durch die Cobra nicht beirren und plant bereits 1965 eine neue Corvette. Alles beginnt aber schon Jahre früher auf einem Angelausflug. Bill Mitchell hatte vor Bimini einen Hai gefangen. Er behauptete, es sei ein Marco-Hai. Ich glaube nicht, dass es einer war, aber er glaubte es. Mitchell beauftragt den Designer Larry Shinoda, eine Corvette zu entwerfen, die an einen Hai erinnert. Vor den Vorderrädern hat das Auto kiemenähnliche Lamellen und es hat eine bedrohlich wirkende Schnauze. Doch die Lackiererei ist nicht in der Lage, die Haifischfarbe zu treffen. Sie haben es einfach nicht hingekriegt, obwohl sie es immer wieder versuchten. Schließlich kamen sie ins Lager und holten den Hai. Sie malten ihn mit ihrer Farbe an und zeigten ihn Mitchell. Er sagte, Jungs, das ist es. Er hat nie mitbekommen, dass sie einfach den Hai angemalt hatten.
Das Auto erhält den Namen Mako Shark und kommt auf den Autosalons gut an. Einige Jahre später greifen Mitchell und Shinoda das Thema wieder auf. Mit ein paar zusätzlichen Verzierungen versehen, kommt der Mako Shark 2 heraus, der später Manta Ray genannt wird. Er wollte allerlei 007-Zubehör haben, wie versenkbare Heckspoiler oder einklappbare Autokennzeichen oder ausfahrbare Stoßstangen, wie bei James Bonds Auto. Aber bei uns gab es keine Sägeblätter in den Radnaben oder irgendwelche Maschinengewehre. Überall auf der Welt findet der Mako Shark 2 Bewunderung. Die Kritiker in New York, London, Paris und Turin mögen sein außergewöhnliches Aussehen. Dieses Konzept beeinflusst die nächste Corvette-Modellreihe sehr. Mitchell ist begeistert. Es ist mein persönlicher Geschmack. Ich habe 1600 Designer, aber manchmal muss man etwas selbst machen. Dieses Aussehen gefällt mir. Als sie 1969 herauskommt, erregt die neue, dem Mako Shark ähnliche Corvette Aufsehen. Es dauert ein Jahr, technische Kinderkrankheiten zu beheben, doch das Design ist sofort ein Erfolg. Die Leute mögen die Stromlinienkarosserie, das kurze Dach und die herabgezogene Nase. Manche meinen, das Auto sähe hinterlistiger aus als sein Vorgängermodell. Es sieht wie ein Jagdhund aus, der schnüffelnd einer Fährte folgt. Presse und Publikum schwärmen für die Corvette, doch wieder verursachen Ereignisse von außen Schwierigkeiten. Smog, die Umwelt, Sicherheitsfragen und die nahende Ölkrise führen dazu, dass in den 70er Jahren die Pferdestärken erheblich reduziert werden müssen. Pferdestärken wird zu einem ähnlichen Unwort, wie es Rennstall in den späten 50ern war. Weil nur noch unverbleibtes Benzin verkauft werden darf, muss die Motorleistung verringert werden. Die Kunden in den Warteschlangen vor den Tankstellen ärgern sich über die Einschränkungen. Und das amerikanische Superauto büßt seine Stärken ein. Die Leistung musste gedrosselt werden, damit sich Schadstoffausstoß und Benzinverbrauch verringerten. Da wurde das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Plötzlich hatte man nämlich Autos mit schlechten Fahreigenschaften und auch sonst unzureichenden Leistungen. In den späten 70ern verliert die Corvette einige ihrer hartnäckigsten Unterstützer. Dantoff wird 65 und geht in Pension. Nur drei Jahre später hört auch Bill Mitchell auf. Dave McLellan wird von der Arbeit am Camaro abgezogen und ersetzt Dantoff als Chefingenieur der Corvette. Anders als Dantoff gilt er als konservativer General Motors Mann. Als er seinen Job antritt, sind die Corvette-Leute pessimistisch. Chevrolet tut sich schwer, die Regierungsvorgaben umzusetzen. Ende der 70er Jahre ist die Corvette in Design und Technik veraltet. Viele fürchten, dass der mangelnde Rückhalt in der Firma der Tod der Corvette sein könnte. Doch McLellan und der neue Chefdesigner der Corvette, Jerry Palmer, kämpfen für ihr, wie sie hoffen, außergewöhnlich werdendes neues Auto. Sie überzeugen General Motors weiterzumachen und zum Modelljahr 1984 kann eine neue Corvette vorgestellt werden. Die Kritiken sind hervorragend. Motor und Getriebe beweisen, dass Leistung, Verbrauch und saubere Luft miteinander in Einklang zu bringen sind. 
Es ist das erste amerikanische Auto seit zehn Jahren, das schneller als 220 km pro Stunde ist. Das Publikum ist begeistert. Mehr als 51.000 Corvettes werden 1984 verkauft. Das Auto hat sich zwar verändert, doch es vermittelt immer noch das Corvette-Gefühl. Sie sieht nach dem aus, was sie ist. Ein Vollblutrenner. So eine kann nicht fade aussehen. Sie muss etwas kämpferisch daherkommen. Wenn man so will, immer kampfbereit, immer auf dem Sprung. Das etwas aggressive Aussehen scheint zu sagen, mit mir ist nicht zu spaßen. Ich bin eine Corvette. Die neue Corvette ist viel besser als das Ursprungsmodell, doch ab 1988 gehen die Verkaufszahlen zurück. Amerika erlebt eine wirtschaftliche Rezession, die sich auf alle Sport- und Luxuswagen negativ auswirkt. Wieder wird vom Tod der Corvette gemunkelt. Die Ingenieure reagieren darauf, indem sie einen besseren Sportwagen bauen wollen als die Europäer. Mit Hilfe des renommierten britischen Rennwagenherstellers Lotus kommt 1990 die ZR1 Corvette auf den Markt. Das King of the Hill genannte Sondermodell hat einen V8-Motor mit vier Ventilen pro Zylinder namens LT5. Er ist sehr leistungsfähig, haltbar und auch verbrauchsgünstig. Anfang März 1990 wollen Tommy Morrison und sieben andere Fahrer die Leistungsfähigkeit des ZR1 testen. Sie haben sich vorgenommen, den sogenannten Mount Everest des Rennsports zu erklimmen und den 24 Stunden Geschwindigkeitsrekord zu brechen. Die Fahrer wissen, dass es viele zuvor versucht haben und gescheitert sind. Es ist ein mörderischer Test für Fahrer und Auto. Sie fahren in die Dunkelheit. Bei Sonnenaufgang wissen sie, dass sie dem Erfolg nahe sind. Drei Stunden später steht der neue 24-Stunden-Weltrekord bei über 280 km pro Stunde. Fast 25 mehr als der alte Rekord. Leider finden sich bei einem Preis von 66.000 Dollar zu wenige Käufer für das ZR1-Sondermodell, sodass dessen Produktion eingestellt wird. Doch die Leistung des ZR1 färbt auf die normale Corvette ab. Der 2. Juli 1992 markiert einen Meilenstein. Die einmillionste Corvette rollt in Bowling Green vom Band. Das Chevrolet Management zerstreut alle Befürchtungen, indem es die Fortführung der Modellreihe ankündigt. Diese neue Corvette mit Kunststoffkarosserie soll einen Frontmotor und Heckantrieb haben. Das zeigt, dass der alte Corvette-Geist auch bei den neuen Designern lebendig ist. Es muss ein amerikanisches Design bleiben. Das ist sehr wichtig. Für mich ist es ein Herzstück Amerikas. Aber es muss gleichzeitig das Erbe und den Geist der Corvette aus früheren Zeiten bewahren. Wir bauen keine Familienkutsche, sondern Amerikas Traum. Die Verantwortung für Amerikas Traum liegt in den Händen einer neuen Generation von Designern, Ingenieuren und Managern von General Motors. Dieses Team muss vielleicht auch zukünftig für die Corvette kämpfen. Dabei können sie auf die Unterstützung der Corvette-Fans setzen. Das zeigt sich im Sommer 1994, als die Freunde der Corvette nach Bowling Green, Kentucky, pilgern, um die Eröffnung des National Corvette Museum zu feiern. Es ist ein Familienfest. GM-Manager, Corvette-Händler und tausende von Fans wollen die Corvette-Veteranen und ihr geliebtes Auto sehen. Das Museum erfüllt die sehnlichsten Träume aller Corvette-Liebhaber. Es ist ein Schrein für alle Corvette-Fans. Sie ist ein Symbol Amerikas. Hier sehen wir das 1997er Modell der Corvette. Darüber, wie die zukünftigen Autos aussehen und über deren Technik, können wir nur spekulieren. Doch es ist wahrscheinlich, dass die Corvette ihre Position als der amerikanische Sportwagen behaupten kann.
Es ist ganz egal, ob es ein guter, ein schlechter oder sogar ein furchtbarer Tag war. Allein die Tatsache, dass du in einer Corvette heimfährst, macht ihn zu einem guten Tag.